Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Suara Sidoarjo dalam program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malopati Bojonegoro, dan RGRFM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Dan sahabat Jawa Timur untuk Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 edisi hari ini Selasa 12 Januari 2021. Kita akan awali dengan mengupdate kabar dari Sidoarjo. Ada Billy Patopoi dari Suara Sidoarjo. Pemkap Sidoarjo raup denda pelanggar protokol kesehatan dengan total yakni 526 juta rupiah lebih. Selengkapnya bersama Billy. Silakan Billy. Baik sahabat Jawa Timur, pendapatan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pembayaran denda pelanggar protokol kesehatan COVID-19 selama operasi justisi di periode bulan September sampai dengan Desember tahun kemarin mencapai angka lebih 500 juta lebih. Jumlah denda ini diperoleh dari data kejari Sidoarjo. Dari data itu, jumlah uang denda yang diterima dan sudah disetorkan ke kejari sebanyak hampir lebih setengah miliar rupiah. Denda ini berasal dari para perangkat protokol kesehatan COVID-19 yang tidak melakukan perilaku hidup sehat seperti melakukan gerakan 3M baik dari perorangan maupun dari badan usaha. Yang terjaring razia harus ditilang dan disita KTP milik pelanggarnya. Setelah itu akan mengikuti sidang tipiring dan diputuskan oleh hakim denda yang harus dibayarkan ke kejari Sidoarjo. Rata-rata hakim menjatuhkan denda antara 50 sampai dengan Rp150.000. Total uang yang telah disetorkan ini berdasarkan dari lebih 4.700 berkas pelanggar yang sudah membayar dari total keseluruhan lebih 6.500 berkas pelanggar protokol kesehatan. Sementara sisanya ada lebih 1.700 berkas yang belum diambil dan diputuskan hakim tanpa keadaan pelanggar saat ini berada di Kejari Sidoarjo. Seperti disampaikan oleh Setiawan Budi Cahyono, Kejari Kabupaten Sidoarjo pada Rabu pagi tadi. Setiawan Budi Cahyono meminta bagi pelanggar protokol kesehatan yang masih belum mengambil barang bukti bisa langsung mengambil ke loket tilang kantor Kejari Sidoarjo dengan membayar denda yang sudah ditentukan oleh hakim. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo, melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Billy Patopoi dari Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita akan bergabung juga bersama Putri Rizkiana. Kita akan bergabung bersama Putri Rizkiana dari Suara Gresik yang akan mengupdate kabar ya tentang Gresik yang menerima jatah 5.903 dosis vaksin COVID-19 tahap awal. Selengkapnya bersama Putri, silakan. Kabupaten Gresik mendapat jatah 5.903 dosis vaksin Sinovac untuk tahap pertama. Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Bupati Gresik, Dr. Muhammad Kosim didampingi Kepala Dinas Kesehatan Gresik, Dr. Saifuddin Gozali, kepada para awak media di lobi kantor Dinas Kesehatan Gresik pada hari Senin 11 Januari 2021. Sesuai rencana vaksin tiba di Gresik antara hari Senin kemarin hingga Selasa hari ini. Pihaknya sudah mempersiapkan penyimpanan vaksin tersebut di gudang farmasi Dinas Kesehatan Gresik. Ia juga memastikan tempat penyimpanan vaksin sudah diperiksa oleh pihak terkait dan dinyatakan sesuai dengan standar. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Gersik Dr. Saifuddin Gozali mengatakan pencanangan vaksin di wilayah setempat akan dilaksanakan sesuai dengan rencana, yaitu pada hari Kamis 14 Januari 2021. Untuk tahap awal, vaksinasi akan dilakukan di posko vaksinasi terpadu di Puskesmas Alun-Alun Kota Gersik di Jalan Pahlawan. Vaksinasi menyasar kepada para tenaga kesehatan di Kabupaten Gersik. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Gresik sebanyak 7.000 orang. Kekurangan vaksin akan diberikan pada tahap selanjutnya, berbarengan dengan para anggota TNI dan Polri yang ada di Kabupaten Gresik. Selain itu, vaksin Sinovac juga akan diberikan kepada masyarakat yang berumur mulai dari 18 tahun hingga 59 tahun. Sekedar informasi bahwa malam pertama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Gresik, pejabat Forkopimda melakukan sidak ke sejumlah mal dan kafe di Kota Puda. Dalam sidak per- 
perdananya petugas tidak menemukan pelanggaran protokol kesehatan. Wakil Bupati Gersik juga mengapresiasi tempat-tempat usaha yang telah mengindahkan surat edaran Bupati Gersik terkait PPKM dengan menerapkan jam malam dan menegakkan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat Forkopimda Gersik, namun jajaran di setiap Polsek juga melakukan pemantauan di masing-masing wilayah kecamatannya. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gersik mengabarkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Putri Rizkiana dan sahabat Jawa Timur. Ada Amanda dari Suara Madiun yang juga akan mengabarkan bahwa pemerintah kota siapkan ruang pavilion RSUD Kota Madiun jadi ruang isolasi. Silahkan Amanda. Sahabat Jatim News Today, kasus COVID-19 di Kota Madiun memang belum melandai. Pun saat ini kondisi rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Madiun juga penuh. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun kembali menyiapkan ruang isolasi untuk pasien COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan eskalasi penambahan ruang isolasi berada di Pavilion Cendana lantai 2 RSUD Kota Madiun. Pavilion dengan kelas VIP yang sebelumnya digunakan untuk merawat pasien umum, kini disiapkan untuk merawat pasien COVID-19 yang kondisinya akut. Sedang orang tanpa gejala atau OTG melakukan isolasi di Wisma Haji. Kepala Ruang Isolasi Pavilion Cendana RSUD Kota Madiun, Nurul Kotimah menyatakan, ada 12 ruangan yang disiapkan, artinya satu ruangan ada satu tempat tidur. Namun jika pasien COVID-19 membludak, tidak menutup kemungkinan satu ruangan akan diisi dua tempat tidur. Nurul Kotimah menjelaskan, tekanan udara ruangan isolasi tersebut sudah diatur. Lalu, tidak diperbolehkan menggunakan pendingin ruangan, melainkan menggunakan X-House. Saat ini, ada 10 orang perawat yang disiagakan, termasuk tenaga kebidanan juga disiapkan jika kemungkinan ada pasien dengan kasus OBJIN. Sebagai informasi sahabat, saat ini kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 529 orang, dengan 356 orang diantaranya telah sembuh, 35 lainnya masih dalam perawatan, 96 isolasi mandiri, dan 42 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Amanda dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Hera Rosita dari Ralita FM Pamekasan. Babinsa pelangga pelenggan lauk woro-woro prokes COVID-19 di pasar. Selengkapnya bersama Hera, silahkan. Iya, terima kasih. Baik kerabat uh, di manapun Anda berada, Babinsa pelenggan lauk. Opda Muhammad Imam Hambali melakukan woro-woro menghimbau pengunjung pasar pelengaan agar mematuhi protokol kesehatan. Dalam kegiatan ini, Opda Muhammad Imam Hambali mengajak para pedagang dan pengunjung pasar wajib menggunakan masker, menjaga jarak dan membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun. Hal ini dilakukan agar semua bisa beraktivitas normal kembali dan semua bisa keluar dari zona pandemi covid 19 ini. Sebab di Pamekasan masih cukup tinggi warga yang terpapar COVID-19. Dalam melakukan himbauan Babinsa Pelengaan Lauk juga langsung memberikan teguran apabila ada yang tidak menggunakan masker dan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Kembali ke studio. Baik. Ya, terima kasih Hera dan sahabat Jawa Timur. Ada Agustin Merdekawati juga yang akan bergabung dengan kita dan menyampaikan kabar bahwa bahwa 10 puskesmas di Kabupaten Nganjuk di lockdown. Selengkapnya dari Arsal Nganjuk ada Agustin Merdekawati. Silakan Agustin. Silakan Agustin dengan laporannya. Baik, kita coba untuk bergeser terlebih dahulu ada Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar yang juga akan mengabarkan bahwa ratusan tenaga vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Blitar dipastikan sudah mendapat pelatihan. Selengkapnya bersama Risma, silakan. Ya, baik juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yakti memastikan bahwa ratusan tenaga yang akan melayani vaksinasi COVID-19 ini sudah mendapatkan pelatihan. Total ada 960 tenaga yang disiapkan dengan rincian 405 orang ini merupakan vaksinator, 270 orang ini screening dan 285 orang petugas lain membantu pelayanan. 
Krisna menambahkan pelayanan diberikan oleh pemerintah pusat sejak Desember 2020 secara virtual. Tenaga pelayanan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit sudah mengikuti pelatihan tersebut. Mengingat pelatihan sudah sejak Desember 2020, sedangkan vaksinasi COVID akan dimulai diberikan pertengahan Januari ini. Pihaknya juga akan merefresh petugas sehingga nantinya bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan maksimal. Sebelumnya Krisna menuturkan, penerima vaksin COVID tahap awal nanti untuk tenaga kesehatan berjumlah 4.644 orang, sementara TNI sebanyak 656 orang, Polri 721 orang, Satpol PP 70 orang, serta petugas pelayanan masyarakat yang bertugas di terminal damkar PLN, PDAM, dan lain-lain. Demikian Sarisma Erina, LPPL, Radio Persada FM, Kabupaten Blitar, melaporkan untuk CTN Studi. Baik, terima kasih Risma. Dan sahabat kita coba kembali menghubungi atau tersambung bersama Agustin Merdekawati dari Arsal Nganjuk. Ada 10 puskesmas di Kabupaten Nganjuk di lockdown. Silakan selengkapnya Agustin. Baik. Silakan Agustin dengan laporan selengkapnya. Ya, Agustin silakan. Baik, dan sahabat Jawa Timur, karena belum bisa tersambung bersama Agustin Merdekawati dari Arsal Nganjuk, maka untuk Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 untuk edisi hari ini, kita akhiri dan Anda bisa ikuti kembali informasi terkait perkembangan persebaran COVID-19 di Jawa Timur setiap Senin sampai Sabtu jam 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Mojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Dan Tentunya siang hari ini, saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Harus pamit dulu undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19. Bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu, jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.